Como una flecha voy por la ciudad sin pulmotor Voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor Que suban los telones de mis ganas de reír Que le tapen la boca si se pone a discutir Me lleva la corriente, soy un feliz camarón Hay que mostrar los dientes si viene de camaleón No me pregunten más que ya no quiero contestar Tengo poquito y nada pero mucho para dar Llevo de todo bien, de todo así, de todo mal Voy lleno de confianza y de respeto en los demás Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón Que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón ¿Qué podemos hacer si todo sigue como va? Hay que reírse un poco que la muerte siempre está Vamos a hablar de algo que nos haga divertir Que de tanta sonrisa la muerte se va a inhibir no soy ningún profeta, soy un simple aguantador Que siempre va de frente, sea alegría o sea dolor O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar O me llevan al nicho y como un bicho terminar O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar O me llevan al nicho y como un bicho terminar Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, esto es Identidad Gasolina Radio, 100 programas, felicitaciones, llegamos, se dio, eh, recordamos el 18 de, ju de julio, perdón, así se dice, el 2019, 100 programas para, un, para algo que a nosotros nos gusta mucho, que nos sentimos identificados y que creo que lo venimos haciendo bastante bien, modestia aparte no deja de ser un, un gusto muy grande, Compartir los jueves con ustedes La mesa con amigos Y creo yo del otro lado también Muchos otros que se van Se van juntando eh, Cuando se venía la fecha Cuando los programas transcurrían y, y hablábamos del 100 En el 90, 92, 93 Bueno, eh, uno pensaba Qué iba a decir o, o, o cómo arrancar este, este nuevo programa La verdad que Es, es hasta, hasta Contradictorio ponerse ciertas, decir que llegamos a una meta o, o a un objetivo, esto esto se da sin querer por por el esfuerzo, por las ganas, por por una sana conducta en, en, en lo que es hacer periodismo, nosotros no, no nos juntamos eh, fuera de fuera del programa para hablar de, de cuestiones técnicas o, o tácticas si vamos al fútbol, realmente es, es saber cómo laburamos desde, desde la parte gráfica que es la otra mitad de identidad, pero seguros y conscientes de que lo hacemos por, por brindar un servicio, por porque el hincha de Temperley se siente identificado con, con nuestras opiniones, palabras o, o noticias, y, y no esperamos nada a cambio, porque si, si fuera así hablaríamos más de un producto ¿no? que, que de una cuestión servicial. Eh, por Identidad Gasolera Radio, para ponerle un rótulo, eh, pasaron muchas cosas en, en 100 programas, Creo yo que no hubo no hubo cabo suelto desde, el, desde la nada misma cuando cuando empezamos aquel, hoy repasábamos, 3 de agosto del 2017, que, que casualmente en pocos días serán dos años sentados acá en, en, en AM 1080 Radio Claridad, que, que vale la pena decirlo porque es quien nos brinda el espacio, pero... de aquella incertidumbre, nervios y, y qué sé yo, cosas que salieron verdaderamente mal. Al hoy creo que pasaron, hubo mucha agua bajo el puente, eh, desde notas muy buenas, desde momentos emocionantes, desde rabietas internas que nunca se van a enterar, pero que estuvieron, desde de darse cuenta de lo que es Temperley desde una postura laboral, si se quiere, porque uno es hincha, pero termina laburando por ese sentimiento también. Bueno, son un montón de cosas, quizás vamos a quedar cortos. En este, en, este, en este resumen o, o lo que generalmente hacemos como editorial Porque En el repaso rápido De, lo que, de los que estuvieron en esta mesa Que hoy no están eh, 
voy a nombrarlo rápido, Nicolás Andomowicz, que arrancó con nosotros eh, en aquellos tiempos, Diego Lemi, que tuvo un corte paso por, por el programa y, y realmente contribuyó desde lo suyo. Bueno, hace poquito estuvo Juan Ignacio también dándonos una mano. Eh, Josefina, en la producción el mes pasado, que, que en esas pruebas que vamos haciendo fue parte de identidad también. Bueno, un montón de cosas que, que, que formaron este final. Me parece que también cuando uno hace los balances, y, y, y vamos como dándole un giro a esto, eh, uno dice qué generó identidad, o, o qué termina dando identidad como, como, a ver, como finalización. Nosotros no tenemos... O no, no sumamos punto o no generamos plata en el banco Porque eso es una realidad No lo hacemos por eso Pero cuando nos pasó hace poco el caso De, de un integrante que se fue Que en, en realidad En eso de las No lo voy a llamar las grandes ligas Pero dentro de Temperley hay un techo que es prensa Oficial O que por lo menos eh, es quien, quien dictamina Desde la parte institucional Lo que es el periodismo Un día levantaron el tubo y nos preguntaron por Gonzalo Gonzalo era... Bueno, en realidad Facundo que está caminándome Y Juan Pablo de, desde, mi, desde mi izquierda Parte fundamental de identidad Porque fue una persona que se, que se hizo en identidad ¿sí? Que arrancó un día y que, y que bueno, con el tiempo No vamos a inflarlo mucho porque el hombre Es de fácil a grande, pero La realidad es que se hizo, se hizo un buen periodista y, y lo fuimos viendo todos Creo que el verdadero el, el, Digamos, el, el producto final de identidad un poco es Gonzalo, porque fue una persona que, que arrancó con identidad y que hoy seguramente en, en, en un tiempo no muy lejano va a estar en otro medio y, y también laburando de esto. Por lo tanto, si tomamos ese ejemplo, eso fue identidad. Eh, avanzar, crecer y llegar a un techo, hoy son 100 programas, yo creo que mañana van a ser 50 más y pasado 100 más, porque la verdad que tenemos ganas de hacerlo, de seguir, y que cada jueves sea una aventura buena, entretenida para el que nos escucha, pero sin ninguna duda... Eh, superadora para nosotros Porque no dejamos, insisto, de laburar Y, y de sentir lo que es Temperley eh, En cada uno Arranco así, no me pongo muy filósofo Con algunas cosas, creo que es más Algo chabacano Pero vale la pena Son 100 programas y hay que, hay que disfrutarlos 100 voces de radio, así arrancamos Esto es Identidad Gasolera Radio dolor, O nos compramos un vino Y nos ponemos a festejar O me llevan al lecho Y como un bicho terminar o nos compramos un vino y nos ponemos a festejar O me llevan al nicho y como un bicho terminar la primera parte del programa, ahora sí me atrevo a, a blanquear la mesa del día de hoy eh, día de hoy que tiene la, la visita de Gonzalo Alesio que fue el último que, no dije el nombre bueno, sí dije Gonzalo, ¿no? pero eh, hombre que, que hasta hace muy poco estuvo como co-conductor se animó un día a conducir el Caradura, yo estaba de vacaciones y, y me enteré así porque el tipo estaba tomando mi lugar bueno, son cosas de de, de su manera de ser, ¿no? ¿Qué va a ser? Pero bueno, eh, nada, eh, lo tengo enfrente a Facu. Facu, buenas noches, ¿cómo va? Hola, Ñaki, saludo para vos, para todos los oyentes. Y bueno, feliz de formar parte de estos 100 programas. No llevo la, el, la cuenta exacta, pero creo que no cumplo 50 yo estando acá. Pero bueno, estoy feliz de estar acá y espero poder seguir también por, por mucho más, obviamente. Sí, sí, si no te llega el telegrama a fin de mes, creo que vas a seguir. <risa> bueno, eh, creo que lo venís haciendo momento. muy bien. Así que. Nada, orgulloso también de que seas parte de esto eh, La otra mitad A ver, de lo que yo dije la tiene él Porque él, en realidad es medio el dueño de esto eh, él, él creó identidad Con algunos otros secuaces que anduvieron por ahí Pero, nada, buenas noches señor Magri Felicitaciones porque esto es un logro suyo también Buenas noches, bueno, igualmente para todos Me parece que que el conjunto de, de todos los que pasaron y, y los que siguen estando hoy hacen que hoy estemos al aire festejando estos 100 programas. El deseo personal, eh, obviamente, seguir adelante con, con este programa que, que semana a semana, como dijiste vos, eh, pasa por distintos estados, pero que uno lo disfruta. 
porque hace un trabajo en el equipo del cual es hincha y, y nada, la verdad que feliz por, por compartir un programa más de, de algo que, que no pensaba que iba a estar haciendo Sí, en, en, a ver, no no voy a volver a hablar del tema porque ya, ya, ya lo hicimos pero eh, uno cuando hace una cosa con ganas tiene que funcionar y, y esto funciona podemos estar de acuerdo o no en muchas cosas somos seres humanos pero hemos aprendido a convivir y creo que es otra parte es otra patita linda de esto sí también eh, me hiciste eh, quizás tocar un tema de, de que si se hace con ganas eh, tiene que salir eh, no soy quien para decir un mensaje pero me gustaría compartirlo a, a aquellos medios partidarios no solamente del club sino de otros eh, instituciones que sigan adelante porque yo creo que se puede eh, que sean eh, constantes que, que al, en la primera de, de cambios no se desanimen y personalmente les hablo a los partidarios de Temperley cuanto más seamos eh, a Temperley más les sirve porque Temperley va a tener más difusión así que espero que, que sigamos todos adelante después eh, más al no, no está bien dicho, más al final, no, medio raro eh, Al final del programa Vamos a hacer una suerte también de agradecimientos Hubo mucha gente que nos dio una mano Y, y está bueno que, que sean parte de esto también La verdad que combinamos eh, Nostalgia, recuerdo, emoción con, la, con el día a día de Temperley Que sigue estando, que no podemos evitarlo Y que va a estar presente en el programa A ver, redes sociales eh, Un detalle Anda con algunos problemas de internet Creo que se solucionó Creo que se solucionó. Gastón, querido, buenas noches, te saludo. ¿Todo bien? Perfecto. Eh, creo que se solucionó. Mm, nada, estén atentos si se cae. Bueno, coméntenos por alguna red social que vamos a ver qué hacemos. Identidadgasolera.com.ar es nuestra web. Eh, IDG Temperley en Twitter, Instagram, ID Gasolera, YouTube. Canal que ha crecido muchísimo. Son berretas porque es por el sorteo. Yo sé que sí. Eh, Identidad Gasolera se llama. Eh, y recuerden que la radio también tiene su web y tiene su aplicación que la pueden bajar por Play Store, así que aprovechen. Hay una encuesta vigente, ahí dijimos en este tiempo, ¿qué cuatro goles? ¿Tres o cuatro son? Tres goles. Tres sí, goles, sí. perfecto. ¿Qué tres goles? Eh, no escuché la semana, no leí mal, error. ¿Tres goles eh, se representan o les, o les quedaron de todo este tiempo? ¿Y cómo va la mano, Facu? Bueno, si querés recordamos la consigna, preguntamos cuál fue el gol que más gritaste del ascenso 2014 a B Nacional hasta hoy. Bueno, las opciones eran el Edineno a Banfield, recordemos en aquel primer partido del regreso a primera, el Esparza a Ñul, que sirvió para la permanencia, o el de Di Lorenzo a Racing, recordamos ese golazo de larga distancia, y pusimos la opción de otro, así que bueno, la mayoría hasta ahora ha votado el Edineno, dice que muchos se quedaron sin voz, y por ahí también aparecen votos para uno de... Gepikosian ante San Martín de San Juan eh, también aparece el de, el de Esparza River, sí. el de Chimino a River así que bueno, hay muchos y así que seguramente después más adelante iremos repasando Pucha, uno eh, por pudimos, uno Bueno, muchas de esas cosas las pudimos disfrutar al aire y eso está, está bárbaro porque lo, lo vivimos, es un lujo que nos damos eh, Recuerden, yo sé que están atentos sé que no se la van a perder, el día sábado vamos a estar sorteando camiseta y pantalón, la gente de Selemanía, Chapó se, se portó con nosotros Fue, Es parte también de esta historia, de este, de este festejo Así que no queríamos que la gente Quede huérfana, que tenga el recuerdo mira esto lo gané, lo siempre programa de identidad Así que camiseta y pantalón Se va a ir el sábado, eh, háganlo por las redes sociales Pueden tener hasta un Voto plus si se meten con, con Youtube eh, Por eso la cantidad ¿Viste Facu? Sí, te decía sí. esto es, es así Así que Nada Pote eh, la familia a todo el mundo Pongan un amigo, compartan, like, qué sé yo y qué sé cuánto. A nosotros nos sirve, pero también a ustedes creo que está linda la camiseta que, que nos regala Alemania. Eh, a ver, empezamos a hablar... ¿Tenemos tanda? Empezamos a hablar de fútbol. Bueno, yo estoy hablando con nuestro nuevo productor, con Mariano. Vamos a ir entendiéndonos tranquilos. Eh, él muy filosóficamente nos dio un, un muy buen repaso que yo obviamente no estoy viendo. Antes... Un saludo a, a nuestro invitado de hoy, que, que nada, va a decir unas palabras pues se lo merece. Gonzalito Alessio, buenas noches. Hola, buenas noches, Siña. Bueno, buenas noches a todos los oyentes. Eh, primero, felicidades al grupo. Y la verdad que es un honor haber formado parte de esto que se formó tan lindo. Recuerdo, eh, como decías, el primer programa ya por eh, agosto de 2017. 
y esos nervios ¿no? que se transmitían y que se transmitían para el afuera también y hoy tan algo que salga tan tan bueno como lo que está saliendo de Identidad Sola Radio es más que positivo Bueno, yo lo que voy a decir es que le agradezco a, a Marcelo Fernández como si fuera eh, eh, como es Marcelo Tinelli que te dejó venir al programa ¿no? eso queda, queda como un chiste interno el que lo entendió, bienvenido sea eh, a ver tenemos que hablar de la actualidad, tenemos que hablar del fútbol. Eh, me están diciendo que sale perfecto a nuestros colegas de Locos por Temperley. Ah, un mensaje bárbaro hoy, así que agradecidos. Y gracias por estar del otro lado, que, que es lo que más nos importa. Decía que entre tanto festejo y tanta y tanta cosa linda, hay fútbol, hay realidad. Temperley tuvo actividad eh, frente a comunicaciones en un amistoso... Eh, a ver, de los tantos que el polaco nos entrega y que nos va a entregar en esta preparación... Esto fue en cancha del de, eh, conjunto cartero, fue en el día de ayer, eh, el barrio de agronomía. A ver, dos partidos, dos tiempos de 30 cada uno, 60 per cápita. Quedarnos con poco. Si nos ponemos a hablar de fútbol puntualmente, creo que veníamos en una, en una varita un poco más alta, los, desde Independiente hasta acá. Eh, los planteles que el polaco había presentado como titulares, por llamarlos de alguna manera, habían hecho un poco más de despelote, en el buen sentido de la palabra con comunicaciones partido muy cerrado, es verdad que el, el conjunto de agronomía suele, suele presentar estos, estos amistosos, en te, con Temple se da muy seguido eh, para repasar un poco los equipos para repasar lo que fue el primer partido que termina 0 a 0, sin penas ni gloria eh, los 11 que el que el polaco puso, no difirieron mucho de lo que ocurrió contra el italiano eh, con Castro en el arco ¿no Juan? Castro en el arco, así es Gonzalo Asís como lateral derecho, la dupla central, Baglivo Marcos Martinich y Sebastián Prieto en el lateral izquierdo ahí ya hay un cambio en comparación a los titulares, entre comillas eh, frente al partido con italiano, no salió Gastón eh, perdón, Gaitán que jugó el segundo partido y ya vamos a estar hablando del juvenil de Temperley Kimei Gaitán exactamente y entró Baglivo en la mitad de la cancha igual la mitad de la cancha me parece que ya es reiterativo estos tres apellidos que, que empiezan a, a, a figurar a repetirse en la cabeza del entrenador Cristian Aldirico estamos hablando de Mauro Ceruti Federico Fattori y Leandro Di Lorenzo y arriba Lucas Valdunciel Nicolás Messiniti que estuvo por la, eh, Ayunta y Alexis Vega. Ese fue el 11 que paró el polaco Aldirico en el primer amistoso frente al cartero. Dos salvedades. Martinich por De Martini. Que de Martini, en la selección. exactamente. Eh, bueno, felicitaciones a Nicolás, hombre ya seleccionado, basta de pre, eh, va a viajar a Lima por los panamericanos. Sí, yo estuve expresando un poco en mi eh, humilde eh, red social Twitter. Me parece que es la noticia de la semana para Temperley Quizás algunos no compartan conmigo Pero es algo que, que va a quedar en la historia eh, Un juvenil de Temperley Defendiendo nuevamente los colores En un Panamericano eh, eh, La verdad que es algo que no, sí, y que no repite, ocurre digamos. Que Martín y repite Ya estuvo en los Ode Sur Es verdad que los Ode Sur son de menor nivel Son, sí. más sudam eh, bueno, son sudamericanos realmente pero creo que es una... A ver, si nos ponemos a soñar, ¿quién te dice que de acá a un tiempo pueda estar jugando en alguna mayor? Porque el camino lo va haciendo. Es verdad, hubo muchas bajas por, de parte de los equipos grandes y quizás desde ahí se pudo ver a los, a los más chicos, pero bueno, bienvenido sea. Y también, me parece que lo dijimos cuando fue convocado a los, a los Ode Sur, abre puertas también. Sí. Porque me parece que los dirigentes, que son los seleccionadores de, de AFA... Eh, ponen el ojo en Temperley, ponen el ojo eh, en, en, lo que en otros equipos que no son que no son grandes, equipos del ascenso, o pueden ser equipos más chicos de, de primera división, que ya están nutriendo la, las eh, menores de la selección argentina, y dicen, bueno, mirá lo que está haciendo Temperley, mirá lo que está haciendo Banfield, mirá lo que está haciendo, no sé, otros equipos. Y me parece que abre puertas que, que un jugador eh, llegue a, a esta posición. Sí, también... Eh... Lo primero que me mandaron cuando se confirmó la noticia Y ya volvemos al amistoso eh, Sube el precio Me dijeron Así. Sí. Sube la cotización Y sí, pasa en la selección en, en primera sí. eh, Una cosa que, 
que te llama la atención, ¿no? Un jugador que pasa por la selección sube automáticamente su cotización, su valor. Sí, y bueno, de todas maneras, ¿quiere que le diga una cosa? Se lo vamos a poder preguntar a él en un rato, porque va a estar saliendo al aire en estos 100 programas. Creo que merecía... Si vamos a festejar, festejemos en serio. Y, y de Martín y en el aire va a estar complementando una linda noche. Volvemos a Agronomía. Bueno, 0 a 0 el primero. En el segundo partido hubo, hubo buenas nuevas por varios puntos. El primero, la vuelta de Fede Cribel y al arco. Eh, habló con nosotros hace dos jueves. Vuelve competitivamente hablando, porque esto obviamente es amigable. Pero de vuelta bajo los tres palos, da cierta tranquilidad. Muchos se preguntaban por qué tanta espera. Bueno, el hombre nacido y criado allá por mármol eh, realmente eh, volvió al arco y, y no tuvo goles. El partido terminó 1 a 0 para Temperley, como decía Juan, el gol de Kimei Gaitán, chato también, sin tanta parafernalia. Eh, pero en el caso de los suplentes siempre es bueno ganar porque es cuestión de confianza, cuestión de que se vayan fogueando. ¿Tenés el equipo ahí, Juan? Sí, Crivelli en el arco, Gonzalo Asís nuevamente en el lateral derecho, Kimei Gantan, Gaitán, perdón, Enzo Tamborelli, es un jugador que está a prueba, es un central izquierdo que está a prueba. Si no tengo mala información, quedó libre e independiente. Así que está a prueba. Marcos Martinich, esta vez en el lateral izquierdo, los tres en el medio, Manuel Ibáñez, Roberto Brun y Tobías Reinhardt, y arriba Enzo Sala, Franco Sosa, que volvió de, de su prueba en talleres de escalada y es muy probable que salga a préstamo a otro club, y Emiliano Ellacopulos. Eh, a ver, sí, son los jugadores que, que estarían arrancando un pasito atrás. Eh, en el anterior equipo que jugó de, de, de delantero central Nicolás Messiniti, se debe todavía que Gossian no está en condiciones de jugar. Sí, sí, tiene una molestia. Eh, la semana pasada ya tenía molestia con una tortícolis eh, y me parece que a ver, lo que se busca es que llegue Bien. 100% al Eso. inicio del torneo que falta un mes exactamente si se cumplen los plazos 17 de agosto sería la fecha se está buscando eso, no hay que apurarlo eh, en la posición está Nicolás Messiniti, se está buscando otro, centra otro delantero centro que ya vamos a estar hablando y también está eh, el pibe Ayunta Franco Sosa, o sea tiene para jugar los amistosos. Franco Sosa que hoy por hoy quedaría en Temperley. Ponele. Me hago cargo yo. Yo tenía otra información. Bueno, entonces... Que me fue. parece que... A ver, no hay un destino fijo. Puede tener posibilidades de quedarse. Sí. Pero la intención me parece que es darlo a préstamo para que sume minutos al igual que Agustín Sosa. Su hermano. Eh, a ver. Insistimos con esto... No, no suele pasar que con a ver, me acuerdo de comunicaciones también talleres de escalada son, son equipos que hasta hasta me imagino lo me lo imagino al polaco diciéndole jueguen de esta manera porque embarranme la cancha Hagan, háganme el lío suficiente para tener un 0 a 0 porque quizás uno se quedó con lo que pasó con Aldo Civi yo lo vi en vivo y realmente pensábamos que bueno no, no volvamos locos con un empate ante comunicaciones eh, después el triunfo de los suplentes Insisto que es más por una cuestión de confianza de ellos Que, que otra cosa ¿no? Sí, también un equipo de menor talla ¿no? Como lo marcábamos eh, la semana pasada Frente a Sportivo Italiano Ahora se vienen dos pruebas Más interesantes Hay que ver qué equipo plantea eh, Llevar Tanto el sábado y el domingo Frente a Banfield y frente a Independiente El polaco Aldirico Qué equipos van a jugar del otro lado Porque pueden poner reserva Pueden poner un equipo alternativo pero se vienen un, un, a ver, un fin de semana que por lo menos alguno de los dos partidos va a ser un poco más competitivo. Eh, la verdad que tengo el celular que estalla. De mensajes, de saludos. Eh, hay una perlita, yo sé que esto se escapa un poco al fútbol, pero hoy vamos a estar escapándonos sí, sí, constantemente sí. de los temas. Está permitido sino, hoy. Sí, porque sería, sería erróneo, ¿no? Pero hay un... Hay una perlita que me pasa a la gente de Locos por Temple a quien, insisto, le agradecemos estar del otro lado. Un, un, un muy buen medio también, un muy buen eh, espacio para seguir la actualidad de Temperley. Diciéndonos que los 50 programas los festejamos exactamente un día, un año antes. Un día, un año antes. Andan diez... bien con las estadísticas. Sí, la verdad que nosotros descuidamos de... un poco sí, eso. Sí, no, desastre, ¿no? Con un día como el que tuve hoy, 
la estadística termina. Pero ellos, eh, un fue un 19 de julio del 2018, perfecto. Hoy 18, la verdad, ya puedo. Bueno, saludos a todos. Eh, Pedro, está también Andrés, eh, toda la. Dice, lo estamos escuchando con la banda, no sé cuánto será esa banda, <risa> hay que tener cuidado. Pero la verdad que la gente de 10 puntos eh, nos, nos acompaña. Desde el, yo también pensaba, ¿cuánta gente nos escucha? Era otra de las preguntas que nos hacíamos cuando arrancamos. Eh, bueno, nada, no es, un, es difícil darse cuenta de eso, pero cuando la semana la repercusión es grande es porque te escuchan y eso, eso pucha que está bueno. ¿Qué nos queda de fútbol? ¿Nos quedó algo del, del amistoso? ¿Qué sí. podemos repasar? A ver, se vienen muchos más. Porque no. hoy me preguntaban, ¿cuándo vamos a poder ir a ver algo? Del amistoso con comunicaciones. Hay que agregar que el Keiko Salazar ingresó por Marcos Martinich en el lateral izquierdo, tuvo minutos, Ayunta también, entró por Franco Sosa, eh, juveniles que van teniendo un poco de, de minutos. Hay que ver si al, en el transcurso del torneo, cuando arranque la competencia, pueden sostener eh, estos minutos que están teniendo con, con los amistosos. Quizás pueden llegar a bajar, lo escuchamos el polaco del dirigo, ¿no? y no me quiero ir por las ramas. Eh, el jueves pasado que decía que el juvenil tiene que estar preparado para los momentos disfrutar y eh, aprovechar los momentos, porque no se sabe eh, cuándo van a estar en primera o en reserva o en su categoría eh, actual un docente el, el polaco eh, nos saluda el sponsor Espacio Science que se sumó ahora a, a Identidad Solera en, en pocos días vamos a estar ya teniendo el, el jingle de la, de la publicidad saludo también a, a la gente de Sábado Propiedades eh, el Ombú Recepciones, bueno, todos han saludado por los 100 programas, así que eh, nada, gracias a ellos de, de apoyarnos quédense, en, tenemos que vender pero después, primera nota Fernando Alarcón va a estar con nosotros va a estar hablando con identidad así que, minutitos y ya volvemos dale. Pizzerías del Sur, con la mayor variedad de pizzas y empanadas de zona sur. Pizzería del Sur, te ofrece más de 30 variedades en empanadas y pizzas. Pasa por Almirante Brown, 3779 Temperley, o hace tu pedido al 4292-9554. Abierto de martes a sábados, de 11 a 14 y de 19.30 a 23 horas. Domingos, de 19.30 a 23 horas. Pizzería del Sur, siempre es una buena excusa para juntarse. Por eso, desde hace más de 27 años, llevando las mejores pizzas y empanadas a tu mesa. La number one kiosco, de paso por Monte Grande, es inevitable que no pases. Caseosas, chocolate, golosinas, helados. Y para comer, snacks. Surtido de galletitas y los mejores panchos de Zona Sur, en Alén y La Plaza. Atendidos por los que saben. Qué mejor lugar que la Number One, un kiosco muy de barrio. En Don Pino Temperley encontrarás todo lo que podés necesitar en muebles, colchones y somiers. Te esperamos en Hipólito Yrigoyen, 10881. Temperley, o si no, consulta nuestra página web www.donpino.com.ar Autoservicio María, la mejor calidad con los mejores productos y precios de la zona. En 14 de julio, 702 Temperley Este. Abierto de lunes a sábado. Autoservicio María, desde hace 44 años, atendido por sus dueños. We'll 
buenas, soy Sebastián Chaine. Quería mandarle un saludo a la gente de Identidad Solera y felicitarlos por, por llegar a los 100 programas al aire, por difundir toda la actualidad del deporte de Temperley y especialmente el básquet. Le deseo lo mejor y que sean muchísimos más. Buenas noches, soy Sergio Gianturco y quiero saludar a toda la gente amiga de Identidad Gasolera que está cumpliendo 100 programas y agradecerles por brindarnos toda la información de nuestro querido club. Un abrazo grande para todos. Soy Federico Crivelli y quería saludar a todo el equipo de Identidad Gasolera por, por llegar a los 100 programas al aire y bueno, les deseo lo mejor y que sean... Por 100 programas más. Un abrazo. Bueno, quiero enviarles mis felicitaciones a todos los componentes de Identidad Gasolera y, bueno, desearles lo mejor. Después de estos 100, muchísimos, muchísimos más programas que yo sé que por la capacidad y la buena onda que tienen van a superar los mil. Así que, bueno, un abrazo grande para todos y festejen, se lo merecen. Muy buen programa. Abrazo. Seguimos con el segundo bloque de Identidad de la Radio. 100 voces, ¿eh? 100 voces de radio y no se olviden. Eh, arrancamos de esta manera Facu, tirame las redes, rapidito Dale, redes sociales, Twitter y de Temperley Instagram y de Gasolera Youtube como Identidad Gasolera Y recuerden que nos leen a diario todos los días A toda hora en www.identidadgasolera.com.ar Tenemos ya, ya está Con nosotros eh, uno de los últimos Las últimas incorporaciones en llegar a Temperley eh, A ver Hubo mucho en su momento Pero en la medida De, los, de, de que los días pasaron fue calmando el mercado, por suerte eh, siguen llegando. Está con nosotros ya al aire Fernando Alarcón, a quien ya estoy saludando. Fernando, buenas noches, te saluda Iñaki y toda la banda, te agradecemos de estar con nosotros. ¿Cómo va? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gusto. Bueno, un gusto nuestro también, en realidad, desde lo que, como siempre digo, ¿no? de lo que respecta a nosotros, bienvenido a Temperley, porque somos un poco parte de eso. Eh, primeras sensaciones de, de, esta, de esta llegada al club y de cómo... ¿De cómo te vas aclimatando a, a todo lo que está en Perlay, no? Bueno, en principio muchas gracias y por la bienvenida. Ah, la verdad que me encontré con un club extraordinario. Eh, pensaba ya que era así. Bueno, eh, nada, el plantel, el cuerpo técnico, todo me trataron de maravilla. Y bueno, eh, nada, ahora preparándonos. Y me trato de ver lo que quiere el técnico, pero... Eh, Nada, agradecido por cómo me trató el plantel ¿Conocías de Temperley? ¿Sabías por lo menos de lo que de lo que hizo en este último tiempo? Eh, sí, sí, lo, lo seguía bastante eh, Conocía un poco el, el club, pero bueno, eh, no tanto de, de adentro eh, claro. Pero nada más ¿Cómo, a ver, un poco uno lo, lo fue conociendo porque... Eh, a ver, fue noticia en este último en este último tiempo, pero ¿cómo fue tu llegada al club? ¿Cómo se fue dando? Eh, ¿De qué manera de qué manera se dio el arribo? Ya, el tema mío, eh, yo ya venía hablando con Cristian, la verdad que nada, agradecido por haber confiado en mí. Eh, fue un tema complicado con Central, eh, yo tenía un año más de contrato con Rosario y bueno, eh, nada, tenía que tenía que tratar de o irme a, o venir a préstamo o recibir allá y bueno eh, la idea era recibir y bueno lo logré el tema que se vio una una eh, un, el tema económico importante y bueno claro. eh, no podía resignarlo tanto y bueno eh, nada al fin y al cabo terminé resignando sí. bastante y bueno eh, nada para tratar de llegar acá, porque también yo quería llegar con un poco de, de tiempo acá para tratar de, de ver cómo, cómo son los entrenamientos, qué es lo que pretende el técnico y sí. demás. Y, y sería por un año, obviamente, tu, tu estadía en Temperley, en principio. ¿Cómo? Sería por un año tu estadía en Temperley, digo, en principio, ¿no? Sí, sí. 
Perfecto. Eh, vino por, por un año. Bueno, a ver, eh, ya lo voy a dejar a mi compañero Juan Pablo preguntarte, pero digo, eh, conocer la divisional, tu paso por, por Villa Dálmine, creo que te dio experiencia en lo que es el Nacional B, ¿verdad? Sí, 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 la verdad que es un torneo muy duro, totalmente distinto a lo que es primera, pero hermoso. La verdad me gustó mucho lo que es el torneo y pienso que este año va a ser más competitivo de lo que fue el año pasado. Eh, hay muchos equipos ¿viste? Que, que se están reforzando muy bien y bueno, eh, nada, esperemos estar a la altura de lo que, de lo que es el torneo. Buenas noches, Fernando, te habla Juan, ¿cómo andás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás Juan? Bien, todo bien. Eh, repasando un poco tu carrera, vos sabés que tengo una duda. ¿Estuviste por Talleres de Córdoba? Eh, sí, sí, fui ¿Sí? a Talleres. ¿Jugaste en, talleres... ¿Jugaste en reserva o, o, o en primera? Estuve ahí uno en el banco, pero nada más. Después jugué en reserva y a los seis meses me volví a centrar. Bien, bien. Bueno, y, y en Villa Almin estuviste eh, dos temporadas... Eh, Estuve hablando y pidiendo referencias eh, con algunos colegas allá de, de Campana y me dijeron que tuviste muy buen rendimiento el último torneo. Sí, estuve dos temporadas. La primera, bueno, por una desgracia futbolística me tuve que volver. Eh, la lesión, bueno, me quería de, de muchos meses, así que volví. Eh, me rehabilité en Central. Eso fue muy bueno, viste... Eh, hice toda la rehabilitación ahí y a los seis meses volví a me llamó Felipe, así que volví a Dálmine, me dio la confianza y bueno, eh, gracias a Dios tuve, tuve una muy buena un muy buen torneo y bueno eh, me sirvió para, para mostrarme de nuevo y bueno eh, nada fue, fue dentro de todo muy bien Bueno, a Templar y no llegas solo eh, tenés un compañero que me imagino que tenés buena relación no quiero pifiar ahí pero eh, estamos hablando de Marcos Martinich que hiciste inferiores compartiste mucho tiempo en Central y la última temporada en, en Villa Dálmine Sí, totalmente e incluso en estos momentos estoy con él así que imagínate ah, salud. Eh, nada, la verdad que más de un amigo bueno, el fútbol viste te da estas cosas bueno hicimos muy amigo de chico de que tuvimos en y bueno hoy estábamos recordando un poco un poco el, el pasado eh, nada hace cuatro años seguidos que estamos juntos para todos lados fuimos a talleres de Córdoba juntos volvimos a sentar juntos fuimos a darme juntos volvimos a sentar juntos y fuimos a darme juntos y mira ahora nos vinimos juntos todos acá la verdad es que es un poco loco pero es muy lindo ¿Cómo te va Fernando Facundo te saluda te consulto, hace un ratito decías que Aldirico te llamó, ¿qué fue lo que te sedujo de la idea del polaco? ¿Qué, qué fue lo que te dijo? Eh, en sí siempre me gustó el club, eh, lo primero, me, me gustó el club y bueno, después lo que me, que me haya llamado Cristian, bueno, eh, sumo un montón, es eh, lo más importante, eso ni hablar. Eh, nada, me dijo que a lo que quería apostar el club, a lo que la idea de juego que tiene ellos eh, bueno, en ningún momento lo dudé, eh, como te dije antes, siempre tuve muchas trabas de central para tratar de venir acá y bueno, por eso se me compitó tanto, pero cuando me llamó Cristian en ningún momento lo dudé y, y sí, sí estaba apostando a ver si se daba algo de primera, pero bueno cuando veía que estaba todo medio trabado eh, la prioridad siempre fue Temberley Así que nada, acá estamos. ¿Y ahora cuáles son las expectativas tuyas? Nada, eh, en lo personal tener un muy buen torneo eh, y en lo grupal tratar de conseguir algo importante acá. Eh, la idea, lo primero y objetivo corto, tratar de... Va a ser un torneo muy largo, muy duro, pero lo mínimo meterse en un reducido ver para lo que estamos, pero bueno como te dije, todavía ni se sortió nada eh, nada, vamos a ver qué, qué zona nos toca si se vive en las dos zonas, esa como se dice y bueno eh, nada, con el comenzar de la fecha vamos a ver para qué estamos Fernando, ayer en el amistoso con comunicaciones estuviste ausente ¿estás con algún problema 
físico o te estás poniendo bien físicamente para llegar eh, 100 puntos al torneo? Sí, la, eh, tuve una sobrecarga justo antes de venirme para acá y bueno, la verdad que acá muy bien me trataron y los primeros días eh, preferimos y priorizamos hacer más el tema físico, ¿viste? aunque allá estaba entrenado todo, pero eh, preferimos dejar un poquito la pelota de lado para tratar de que se vaya esa molestia y bueno, hoy ya me entrené con el grupo y bueno, vamos a ver si, si estamos en consideración para el fin. Eh, Fernando, la última de, de mi parte eh, tenés experiencia en la B Nacional en Villa Dálmine hay algo que va a cambiar en este torneo no so, el formato obviamente, pero también va a haber algo que de hace un montón de tiempo va a desaparecer que son los promedios en el ascenso eh, vos pensás, ¿cómo va a ser el torneo? Eh, ¿no va a haber tanta especulación a la hora de jugar a la hora, ahora, de los mercados de pases, de armar eh, un plantel, eh, me imagino de los clubes se quieren armar de la mejor manera para no tener complicaciones con el descenso ¿vos lo ves un poco así? ¿o pensás que, que va a ser más tranquilo? No, no yo, yo pienso que a ver, los equipos eh, para mí todos los equipos se van a reforzar muy bien es más, se están reforzando la mayoría muy bien de todos los clubes sigo mucho el tema del ascenso eh, veo que se están armando bien conozco a varios jugadores muchísimo y siempre viste en algún plantel tenés algún conocido lo que sea y nada para mí todos los equipos se van a reforzar bien por el tema de que ninguno va a querer estar ahí abajo peleando nada y es más el tema del descenso yo ya lo viví ahí en Dálmine y sé lo que es pelear el descenso eh, más con el tema de los promedios nosotros lo, esas dos temporadas que estuvimos arrancamos muy mal muy abajo además arrancamos con Chicago los dos eh, últimos eh, y bueno eh, el estar bien y, y tener un buen grupo eso te va a llevar a conseguir grandes cosas y bueno nosotros en Darwin estuvimos eso eh, a, y acá veo lo mismo hay un muy buen grupo ante el bárbaro la gente grande excelente y bueno eso eso es muy bueno Fernando eh, de más está decir que suerte eh ha sido por esas casualidades de la vida parte del programa número 100 nuestro así que vas a quedar en los en los libros de identidad pero agradecidos por este ratito y, y de esta manera que el hincha te vaya conociendo no, por favor eh, bueno eh, por privilegio, un gusto y bueno, eh, muchísimas gracias por, por esto y bueno, queremos tener un muy buen torneo abrazos, saludos a Marcos ahí y, y nada, toda la, toda la garra para lo que viene dale, dale Muchísimas gracias, abrazo para todos ahí. Pasaba por el aire Identidad Gasolera Fernando Alarcón, eh, primer entrevistado del programa número 100. Bueno, antes que nada le damos la bienvenida a Mariano Serrato, nuestro nuevo productor ejecutivo super general, eh, que está, la verdad que está acomodando. Josefina había hecho un muy buen laburo, él lo está terminando de, de afianzar, así que bárbaro, eh, creo que estamos bien respaldados, ¿no, Magri? ¿Le parece bien? Sí, 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 la verdad bueno, que sí. Che, no se olviden del sorteo, eh, recuerden. Se va la camiseta y un pantalón. Primer premio la camiseta, segundo premio el pantalón. El sábado, cuando yo tenga un rato, porque es un sábado largo, vamos a estar publicando, en realidad vamos a estar haciendo el sorteo en vivo y después publicándolo para que nadie se quede afuera. Hay muchísima gente que está participando, lo lamento, pero bueno, por suerte nos acompañan. Eh, Facu, no, perdón, 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 me equivoqué, me equivoqué. Saludos, de la, saludos que nos van llegando y que están está bueno decirlos. 
a la gente del show de Temperley, muchísimas gracias, Pasión Gasolera también, bueno, dijimos hace un rato Locos por Temperley, Agustín Acevedo, Fabián Rodríguez, eh, Marcelo Alcobre, Gabriel Gamba y muchos más que están, que están escribiéndonos, así que mil gracias, eh, que haya uno, dos o tres, ya a nosotros nos sirve para estar tranquilos de que venimos laburando por lo menos, más o menos bien, eh, van a seguir llegando, eh, dije hace un rato algunos, así que estén por ahí atentos, y si quieren mandar, manden, porque hasta las 23 estamos acá. Fútbol, Magri, ¿qué bueno, sabe usted? Sí, eh, bueno, vamos a repasar un poquito el último refuerzo que llegó a Temperley, que es el señor Mauro González, que tuvimos la posibilidad de hacer una nota eh, la semana pasada, que estuvo en la web, que ha llegado muy cerquita del anterior entrevistado de Fernando Alarcón. Es un volante eh, zurdo, surgió en las divisiones inferiores de Boca, debutó como profesional en el fútbol de Eslovenia, ahí estuvo disputando alrededor de eh, alrededor de 25 partidos, tuvo rodaje, después volvió y fue partícipe de eh, Talleres, Talleres de Córdoba de la Reserva, campeona, campeona y después continuó su carrera en Chacarita, donde no tuvo, eh, la verdad, a ver, tuvo recorrido, pero menos de lo esperado, nueve partidos y último paso en Almagro, eh, que disputó once partidos. Es un volante que puede jugar por afuera, puede ser interior, acompañando a un doble cinco. Y también puede jugar como extremo. Es un jugador que viene a sumar en esa posición, donde está Leo Di Lorenzo, donde está Emiliano Jacopulos, donde está Toto Reinhardt, donde está en sus alas. Eh, hay variantes, también puede jugar Vega, puede jugar Banduncial como extremo, no estamos hablando sí. de esa posición, pero al ser zurdo quizás tiene una facilidad más de perfil y me parece que eso que estaba buscando el polaco Aldirico ya del torneo anterior, tener un volante zurdo, eh, lo ha encontrado con Emiliano Jacopulos y con Mauro González. Hay que ver si se pueden adaptar a la idea, si pueden tomar eh, el mejor ritmo futbolístico y que rindan, obviamente, eh, a la par de todos los jugadores. ¿no? Hoy eh, hablabas recién de, de Leo Di Lorenzo. Eh... ¿Qué competencia tiene Leo en su puesto hoy? Natural. Y justamente Mauro González. ¿Es el único? Emiliano Jacopulos. Creo que pero esos como, dos hoy pero, en día. Pero como polifuncionales, no naturalmente en esa posición. Emiliano Jacopulos, por lo menos. ¿Y Emiliano Jacopulos puede jugar de extremo? Claro. Por eso, y jugó de extremo en los amistosos. Sí, viene jugando de... Si no me equivoco, a ver, no sé cuántos... Uh. No lo tengo acá, pero... Eh, por ejemplo, el último juego de extremo Emiliano Jacopulos Así que, en esa posición sí No, porque uno Lo dijo el jueves pasado Bueno, yo me hice cargo, lo dije yo Pero además creo que eh, Es Vox Populi el buen momento que atraviesa Leo A veces eh, Uno me dirá, bueno, es pretemporada Pero bueno eh, Es una buena señal ¿no? Un tipo importante en, en el esquema de Temperley Que ande bien, pero también hay que saber Qué tiene atrás, porque tiene su edad, eh, son, eh, va a ser un torneo largo, recién hablábamos con, con Alarcón y nos decía eso, ese detalle. Me, me surge esa duda puntualmente. Sí, a ver, vos lo viste en Aldo Civi. Eh, yo la verdad, en comparación, tengo que decirlo, eh, en otras pretemporadas no vi casi nada de, del equipo. Pero las repercusiones, uno habla con hinchas, con colegas... Eh, que, que, que estuvieron eh, en los distintos amistosos y Leo y Lorenzo tiene buen nivel hoy en día no sé eh, si está para jugar todo el partido completo pero está teniendo buenos niveles y hoy en día en los últimos amistosos está siendo entre comillas parte del equipo titular y sí, por eso eh, volviendo al armado volviendo a la, a la cuestión táctica Está clara la forma que, que el polaco juega. Sí, en eso sí. Equipos, la misma. Sí, eso sí. Eh, puede ir cambiando algunas posiciones durante el transcurso del partido, pero se empieza jugando con un 4-3-3 siempre. Sí. Eh, así que, a ver, repasando un poquito el plantel, 
de el, el plantel anterior justamente que fue armado inicialmente por eh, el Gato Esmerado hoy en Nueva Chicago de los 27 jugadores solamente hay 12 como base esa base arranca con Castro Mulasi, De Martini y Prieto en la mitad de la cancha Ceruti, Brun, Fatori, Di Lorenzo y Reinhardt y arriba Gabriosiam, Salas y lo pongo en duda pero hoy está dentro del plantel a Franco Sosa refuerzos llegaron 12 que son Crivelli, Asís Baglivo, Alarcón Martinich y Salazar Salazar que vuelve del préstamo que no ha debutado en Temperley pero Keko. es un refuerzo ¿no? Sí, sí, sí. Vega, Ibáñez, Ejacópulos González, Valdunciel y Messiniti esos son los refuerzos y las bajas son 16 que más o menos ya la saben cuáles son así que me parece que es un la plantel la última de consideración Manín como para situarnos en tiempo y espacio exactamente sí es un plantel que eh, se ha renovado en, en, en una gran mayoría se ha eh, se ha conservado una, una base quizás eh, importante pero de los titulares del año pasado la base podemos hablar que es Castro de Martini Prieto Ceruti Di Lorenzo y Reinhardt y Salas, no, eh, perdón, Gabriosian no te lo contaría porque no, no jugó, digamos, fue poco tiempo. Pero hay varios nombres que continúan. Después hay que analizar qué jugadores pretendía el polaco lírico que se queden, que es, a ver, que eran inamovibles para el polaco lírico y que no terminaron continuando, ¿no? Que él pretendían que siguieran siendo la base de Temperley. A ver. Me parece que lo que hablamos un poco el jueves pasado, eh, lo que se trató de buscar, no sé si por el presupuesto, yo eso tengo una duda, puede ser por el presupuesto, pero algo como que faltaba en el plantel anterior era tener jugadores más polifuncionales. Sí, sí. Y quizás en posiciones que Temperley no tenía, como el caso que veníamos hablando, del volante por izquierda. ¿Crees que te... ¿Sabes qué pienso yo? Esto es un plantel... Está grabándose este programa, ¿no? Como sí. todos. ¿Dónde lo vamos a escuchar? Por YouTube, Muy obviamente. Eh, es, un, es un esquema racional. Hay que bancarse un esquema racional también, ¿no? Porque si las cosas van mal de entrada, vamos a decir que estos no son jugadores de jerarquía. El cuento ya lo conocemos. Pero a la hora de armar el plantel, yo noto que es un plantel eh, lógico. Ahí entra el presupuesto, obviamente. Si no hay plata, no hay plata. Y después me surge una pregunta. ¿Para qué está este plantel? No vimos nada En comparación y en tiempo es muy poco ¿Pero para qué está? Pero déjame agregar algo sí. Es interesante lo que decís Pero te voy a agregar algo Yo no veía en el plantel anterior Como que en, en algunos puestos No funcionaba tal jugador Por X motivos Porque estaba abajo Porque no era la posición Y no había otro Se, se improvisaba Claro Hoy en día con el diario no del lunes, del viernes, hoy tenés un poco más de alternativa. Me parece a mí. Por Después sí. los rendimientos, sí. a ver, tenés, vamos a poner un ejemplo, tres centrales. Y los tres centrales no andan, bueno, tenés que tener mucha mala suerte. También viene primero de la mano, el primer lugar, la idea táctica y la forma de juego. Y me parece que hoy en día, por ejemplo, lateral izquierdo, tenés a Prieto, tenés a Martinich. Y tenés a Salas Y si querés sumarlo de Martini Si sí querés Pero después es como que, que tenés Variante, en el lateral derecho Por ejemplo Asís, Baglivo eh, Hay un poco más de competencia Se, se me viene no eh, En la previa del armado Que insisto, falta un delantero Que Temperley está hablando okay. Con dos o tres eh, Jugadores que tienen chances De venir a Temperley eh, lo que están comiendo ahí en, en, en el, en, detrás del vidrio es impresionante. Ahí está la, la barrera, te ha puesto la barrera, ¿viste? Están comiendo ahí. Acá no, no pasó nada todavía. No sé si después habrá algún catering, algún agasajo. Qué frío la veo. Mira la bolsa vacía. Nada, increíble. Nada, nada. Eh, eh, voy a mandar un saludo a mi suegro, que está escuchando el programa de ser olímpico esto. Por lo menos mandó un, un saludo. 
eh, postero él, un poco tiene que ver con Temperley, pero bueno, saludo desde acá. Eh, hacemos, hacemos tanda, ¿le parece, Mariano? Perfecto. Tanda, eh, viene la tanda larga, si la llamamos nosotros, y, y después estamos de vuelta. Recuerden, cuando volvemos, cuando volvemos, una eminencia del Club Atlético Temperley va a estar hablando en el programa número 100. 100 veces radio, dale. Regalen más libros. Compra confiable, vende seguro. Pablo Rey Propiedades. Ventas, tasaciones, alquileres. Pasa a conocernos en Avenida San Martín 1209 Adrogué o llama al 4977-1176 o al 155-389-9347. O visita nuestra página web en www.pabloreypropiedades.com Master Print Impresos Papelería Comercial Precio y calidad garantizada Mejoramos cualquier propuesta Hacemos formularios continuos Bolsas, folletos y catálogos Master Print Impresos Contactanos al 4260-7783 o al 1533-749584. Centro Integral de Entrenamiento Gimnasio Training Motivation. El entrenamiento ha evolucionado y nosotros con él. Por eso somos un equipo interdisciplinario a la medida del deportista. Atendido por preparadores físicos, no somos un gimnasio más. Musculación localizada y funcional. Zumba, aerobox y más variantes. Para el federado, un tratamiento de alto rendimiento. Encontrarnos en el club atlético Temperley. Sí y E y una nueva forma de entrenar. Catering del Sur, servicio gastronómico, empresarial para privados, hospitales y colegios. Atención personalizada. Menús supervisados por nutricionistas. Todo a la medida del cliente. Escribinos a info arroba catering del sur o llámanos a los teléfonos 4253 1690 o 15 59 30 77 32. Pochoclos azucarados cerrados al vacío. En sus dos tamaños, 50 gramos y 100 gramos. El verdadero sabor natural de la mejor golosina casera. Pedidos al por mayor Popcorn Club. Llámanos al 1536-942503 y empezá a disfrutar. parte de todos los que hacemos Locos por Temperley, queremos felicitarlos a ese gran equipo de identidad gasolera, felicitarlos por los 100 programas y que continúen con esa objetividad y profesionalidad que los caracterizan. Un fuerte abrazo para todos y por muchos programas más. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Habla José Pinola, eh, director técnico de boxeo del Club Temperley. Quiero desearles un, unas buenas eh, eh, augurios en estos 100 programas que tiene Identidad Gasolera. Un gran abrazo de todos los boxeadores de acá del club. Y bueno, y desearle que tengan más de 100 programas más. Un gran abrazo. Acá estamos todos entrenando para este sábado. Un gran abrazo a todos. Eh. Buenas noches a todos los chicos de Identidad Gasolera. Habla Nico Cirino de la Subcomisión de Obras del Club Temperley. Y bueno, les quiero agradecer y más que nada felicitarlos por los 100 programas, eh, por todo el laburo que hacen día a día por el club, tanto en lo institucional, eh, como también cubriendo las actividades, como obviamente el fútbol profesional. Eh, hacen un trabajo muy bueno y bueno, nada, lo mejor para ustedes, sigan igual que van por un buen camino y un saludo particular para mi amigo Juan Magri. Les mando un abrazo de mi parte y de todos los chicos de la, de la ESCO. Hola chicos, hola a todo el staff de Identidad Gasolera. 
les habla Hernán de la Peña Tena Echeverría. Es para mandarle un cordial saludo a ustedes en estos 100 programas que están cumpliendo al aire. La verdad que es un, un éxito lo que están haciendo. Se ve cómo están creciendo día a día, cómo tratan de mejorar y eso está buenísimo. Tanto por ustedes mismos, por el sacrificio que le ponen y también para tener un medio partidario que nos tenga muy bien informado a todos los gasoleros. Así que felices 100 programas y que sean mucho más. Y ustedes siempre la mejor con nosotros, siempre colaborando, siempre dándonos una mano. Así que es recíproco, a disposición de ustedes siempre. Muchas felicidades y por muchos programas más. Aguante, gasoleros. hermosa música que ha salido al aire, que me cuesta mucho sacar al aire porque acá hay mucha... Eh, me, me señalan mucho con el dedo y dije muchas veces mucho. 22.12, Facu querido, redes sociales. Bueno, redes sociales, nuestra cuenta de Twitter y de Getan Parlay, Instagram y de Gasolera, después tenemos la página web donde nos leen a diario www.identidadacelera.com.ar y nuestra, nuestro canal de YouTube, Identidad Gasolera, donde pueden ver todos los programas eh, que vamos subiendo semana a semana y también todo el contenido que vamos subiendo. Si hablamos de 100 programas de Identidad Gasolera, si hablamos de lo que es Temperley, si hablamos de, de cosas que han pasado en este tiempo en radio, no me puedo olvidar de alguien, y en realidad no es que nos olvidamos, está siempre presente, eh, el gran Ricardo Reza, a quien ya estoy saludando, está del otro lado del teléfono, Ricardo. Buenas noches, te saluda Iñaki y toda la banda ¿Cómo andás? ¿Cómo va todo eso? Hola, ¿qué tal? Buenas noches Igual de mi parte ¿eh? Un gusto de, de poder hablar con ustedes Con toda la, la afición del club Ricardo, bueno eh, Pasó bastante de la última vez que hablamos eh, Un poco Contanos cómo anda tu vida Cómo, cómo, cómo van los días de, de un gran técnico de Temperley Del que es difícil olvidarnos Querés que te diga, es muy complicado pero bueno, nada, uno tiene su vida también, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora reponiendo de, de una operación que, que, bueno, que la fui alargando, de, de una de mis rodillas, por lo menos un, un reemplazo de rodilla, o sea que, eh, que uno, uno, uno de los motivos por el cual dije basta, por lo menos, ¿eh? que, fue, que fue en el club, ¿no? Después de, de haber terminado y haber consolidado que se quedara el equipo en la primera división sí. que, ya, que tenía que tenía que empezar a, a cuidar en mis rodillas y ver bueno y ahora hace hace un, un mes largo que me decidí a operarme y estoy en el proceso de, de rehabilitación así que bueno y siguiendo siguiendo a, a todo el fútbol ¿no? ahora sí. mismo estoy viendo dos de los equipos también que yo dirigí argentinos y, y Colón o sea, cuando uno mira a todos los equipos del pasado, y bueno, en el caso de, en el caso de Temperley, del de gasolero, como le llaman ustedes, siempre es un recuerdo increíble, porque me llama gente, que, que me mando saludos, y bueno, hay un montón de gente que, que uno no sabe cómo agradecer, así que aprovecho la audiencia de ustedes para mandarle un abrazo, un abrazo grande, que acompañe al equipo este año, a ver si se puede hacer una gran un gran torneo y poder subir otra vez a la primera división eh, Hablabas recién de, de Argentinos Colón está empatando 0 a 0 y no es un dato menor para nosotros porque hay ex Temperley en ambos equipos eh, Escobar por el lado del Zabalero y Auche en Argentinos así que bueno, bienvenido el, el comentario y lo aclaramos eh, para todo aquel que claro. no sepa Claro, yo no lo tenía Auche no, 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 no tenía Auche eh, Auche, no sé en qué año habrá jugado, pero no lo tenía. No lo tenía como ver que, que, que había jugado en Temperley. 
Sí, sí, sí. Él en realidad surge de Temperley y, y bueno, después obviamente arranca su carrera en primera, ya abriéndose después, bueno, su paso por México ah, y demás. Sí, surge de Temperley, sí sí, 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 sí. Ahora sí, bueno, son tantos, tantos jugadores, tanta imagínate tantos cambios que, sí. que tienen, así que, así que, bueno, bien. Ricardo, eh, nosotros no nos olvidamos de vos, de usted, no sé a veces cómo, cómo es preguntarlo, pero... No, tratame, tuteamos. Tratame de vos, no, hay, no hay ningún problema. Bueno, sí. buenísimo. No, digo, eh, el hincha de Temperley, a ver, en, en, en lo que respecta a este último tiempo, tiene muchas personas que han quedado una suerte de inmortalizadas por, por, por lo que pasó dentro de la cancha o, o, o los planteles mismos. Creo que, que, que tu apellido está un paso arriba de todos. Y es más, eh, es loco porque en algún momento cuando se, se busca un entrenador y demás, hasta algún loco se le, se le, se le pone en la cabeza el apellido Reza. Hablaba recién de, de, de que te llegan los mensajes, de, el aliento del hincha de Temperley. ¿Se toma dimensión de lo que se hizo en Temperley de repente llegar a Primera División? Y bueno, cuando, cuando uno lo, lo analiza, no, indudablemente que no, no es fácil. Bueno, pero yo siempre digo que a mí que en suerte, aunque he perdido también algún ascenso y alguna final, la verdad que eh, he, tenido, he tenido bastante éxito en, en, en varios equipos, sí. en varias, en, en varias eh, digamos, eh, desarrollo de de un campeonato, de, no, de un par de años en algunos lados donde estuve también, de que, de que esos logros tienen que ver también con una, con una, con una, con una idea y con una bajada de línea donde, donde estén vinculados en el club todos. Por eso yo cuando comento en el caso de, en el caso de Temple, que bueno, encontré una, una, una directiva que me acompañó, los jugadores, o al menos la base de, de futbolistas importante también me ayudaron mucho en el acompañamiento, sí. ni te hablo de los auxiliares, o sea, en general tiene que haber un buen ambiente en el club, eh, que, que es lo que, que yo encontré, ¿no? En general en los lugares donde eh, me he ido bien y he tenido éxito con buenos resultados, ha tenido que ver también eh, todo todo lo que tiene que ver con el, con el día a día y con, y con eh, la gente cercana al grupo y al equipo, ¿no? Y sabiendo de que a veces te toca perder y que, y que no pasa nada y que saber cuál es el camino fundamentalmente y bueno, y hacer hacer un esfuerzo porque eh, fácil, fácil no es nada. Entonces me parece que fundamentalmente lo, 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 lo uno lo encontró en el club y después el convencer al público también a la gente, ¿no? Que nos acompañe, que alienta, porque hay veces sí. que el equipo le toca que no ha estado en un buen día o algún jugador y bueno y que yo he encontrado eso también ¿no? que, le, que la gente ha apoyado al equipo en algunos momentos que lo necesitábamos que eso también es una bajada de línea y creo que en ese sentido eh, yo me he encargado de que, de que nadie se relajara lo digo a nadie, de, de, de toda la gente del club, ¿no? por sí, eso, sí. eso cuando uno eh, se llega a, un, a, un, a una conquista, se llega a, a, digamos a lograr un objetivo eh, hay, hay un montón de gente que por ahí no sale o no sale en radio o no sale en un periódico pero que han ayudado y han colaborado ¿no? para que para que eso eh, tenga un buen destino ¿no? un buen final eh, hablaba de algún momento complicado cuando no llegaba ese famoso punto ¿no Ricardo? ese esa unidad que daba daba la tranquilidad y que nunca llegó hasta el final bueno, pero yo no sé si algún día hablé con ustedes, pero yo me acuerdo de una, una charla que, que tuve cuando todavía creo que faltaban siete partidos. Sí. Eh, y bueno, me faltaba un punto. Y entonces, bueno, le dije a los dirigentes, ¿viste? Así como venía, habíamos metido una racha eh, buena para hacer primera división, era muy buena. Habíamos logrado un porcentaje de puntos eh, eh, muy bueno. Le dije que todavía faltaba. Entonces lo daban por hecho. Entonces cuando empezó que perdimos un partido, después el segundo, el tercero, que lo perdimos, no es que nos goleaban, pero bueno, que no se podía ganar, no se podía empatar, se dieron cuenta de que la realidad era esa, ¿no? que iba a costar como costó a, hasta el último partido. Ricardo, buenas noches, le habla Juan de este lado, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Eh, 
Ricardo, estamos en, en una etapa de, de mercado de pases, falta un mes para, para que comience el torneo de la Primera Nacional. ¿Cómo era usted sí. en, en el armado de los planteles? En la etapa de Temperley, así no nos vamos muy atrás, ¿era de consensuar con los dirigentes, eh, de, de, de aceptar quizás algunas recomendaciones que les llevaban sobre posibles refuerzos? Bueno, no sé, no sé, porque la verdad es que no, no he leído lo último. Hoy me quise conectar a Google a ver si, a ver, pero no, no vi cómo es el armado. Y no es fácil el armado, más que nada, porque vos viste los jugadores cómo se mueven de un equipo a otro. Sí. No los jugadores, sino la gente que los representa y demás. Pero bueno, yo creo que es importante siempre de un equipo dejar una base. ¿eh? Yo creo que un equipo que tenga una base, de una, un, arque, un buen arquero, un buenos, do, dos buenos centrales, eh, un buen delantero centro un par de medios o sea que digamos que uno al menos yo lo que he intentado generalmente saber que tengo siete jugadores que si no le pasa nada raro son jugadores estables ¿no? y después acompañarlo de acuerdo al sistema de juego ¿no? que va a saltar para jugar acompañarlo con otros jugadores que, que aunque no tengan el nombre o el nivel de, de ellos la experiencia sí pueden tener otras cosas también que son importantes en cuanto al juego, ¿no? Entonces, eh, generalmente, en el caso mío, generalmente los elegía, siempre le daba alguna opción, igual lo chequeaba yo al jugador, aunque me lo aconsejara algún directivo, siempre trataba yo, antes de dar el visto bueno, chequearlo, para saber cómo fue el último año, para saber de, de, de parte de, lo, de algún técnico que lo ha tenido, eh, cómo es su persona y demás. En ese sentido, al menos yo trataba de darle lo que hay final, ¿no? la, la llegada de un jugador y bueno, en algún momento probablemente que hay veces que lo han traído algún dirigente y han sido y han sido jugadores que estaban chequeados que eran jugadores interesantes pero me parece que lo, lo más importante es tener una base de siete, bueno, estos, siete jugadores con estos puestos tan, tan importantes como son la, la saga central, el arquero el volante central, el, el volante de, de, de creación un poco más arriba, algún delantero goleador. Yo creo que después los, los otros lo podés acompañar, lo podés armar con los entrenamientos. Yo creo que en un par de meses tenés un equipito para, para pelear a cualquiera. Eh, Ricardo, se vienen cambios en la categoría, un nuevo formato, dos zonas, obviamente que esto es extraoficial, dos zonas de 16 pero hay algo que va a cambiar, ¿no? que en el último tiempo, hace mucho tiempo no ocurre, por lo menos en los torneos de, de, del ascenso, no va a existir los promedios. ¿Cómo pensás que va a ser el torneo? Bueno, el, 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 el no sé, el, yo creo que el, el torneo igual tiene que sacar una cantidad de puntos, porque esto, eh, para algunos puede pensar que bueno, eh, al entrar o que viene de otra categoría, el, el, el que descendió o el que bajó a mí me parece que a mí me parece que de una buena vez se tiene que terminar esto hoy estaba leyendo en el periódico que todavía no se sabe qué pasa en, 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 la, prim en, la, en la primera división o sea si se resuelve que se quita y que bajan cuatro equipos no puede ser que, que un grupo de equipos que están complicados quieran modificar eso ¿eh? eso no es en, en ningún lado del fútbol y yo te comento esto porque a nosotros cuando fue lo de Grandola que fue de los ascensos de, los, de todos los ascensos que yo me reuní con los jugadores y le dije muchachos esta es la posibilidad única que tenemos ¿eh? para decir bueno igual quedamos de sobra porque quedamos creo que segundo en esa sí. clasificación segundo, sí. pero no podemos perder la chance de subir a primera división cuando hubo la cantidad de la cantidad de, de, de ascensos como la hubo pero no puede haber en primera división 30, 30 equipos no da no no estructura no da eh, es imposible en el mundo juegan todos los torneos son la mayoría son de 20 equipos entonces ahora quieren bajarlo por lo menos a 22 sí. y bueno y estamos siempre así estamos por eso lamentablemente eh, en todo queremos queremos modificar y al que al que le va mal se quiere atajar con otro y se junta con otro y es una cosa que no que no, que no debe ir más yo creo que me parece a mí eh, tiene que dejar bueno, si es 22 equipos para mí debería ser como en el mundo 20 equipos 
y 20 equipos en la otra en, 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 la, en el Nacional B y después lo que pueden hacer sí, una vez que eso está estable es decir, bajan dos o suben dos y que jueguen dos promociones con los claro, claro. que salen el tercer y cuarto en los dos torneos y juegan si se quedan en la divisional o, o el otro o, o, o sube el que está más abajo pero me parece que se tiene que terminar eso porque si no no es serio es una lástima porque tenemos una capacidad y una cantidad de buenos jugadores el fútbol es visto mucho uno que viaja y sabe como ha visto fuera el fútbol argentino los jugadores argentinos los técnicos argentinos pero tenemos que ser más claros en la, en la diligencia y en, la, y en los reglamentos Ricardo para agradeciéndole este rato con nosotros la verdad que 100 programas cumplimos de, de este de este espacio y no queríamos dejar de, de molestarlo esta noche eh, un recuerdo, un solo recuerdo de, de su pasado en Temperley de su, de su gran campaña que hasta el día de hoy se lo acuerde y, 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 y lo podamos tirar acá en la mesa no, no, es que no puedo sería, sería muy egoísta no, no, tengo tan, tantos, tantos recuerdos tantos recuerdos y lindos, pero bueno si tuviera que elegir uno fue fue el ascenso contra Platense cuando el día, de, el día el, el día creo que fue el día de, de, fue, no sé si me acuerdo si fue el día de lluvia no me acuerdo si fue ese partido mucho frío, hacía bueno, frío ¿eh? hacía mucho frío o mucho frío sí, 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 sí. yo me acuerdo que agarré miraba los penales que ya lo teníamos decidido bueno, pero de última terminaron, terminamos pateando dos de los, de los jugadores que, que bueno, al caerse dos porque uno lo habían expulsado y otro y otros otro se habían lesionado así que eh, terminé con, con Rojita que creo que fue el último y bueno y con una alegría bárbaro y, y bueno recuerdo los dos chiquitos que tenía a mi lado que eran dos de esa pelota que los tenía yo abrazados mirando con ellos el, la, la resolución así que eh, pero bueno digo porque fue fue algo algo increíble porque indudablemente que fue un partido muy incómodo en, en, en los dos juegos que tuvimos con Platense, que había sido para mí el mejor equipo en, en, en el torneo de los dos, y que después nosotros lo pudimos resolver, lo pudimos resolver con, con los penales. Así que por, si tengo que mencionar uno de los, de los, de los gestos inolvidables que tuve con, con los jugadores, con la gente del club y con la gente y con los simpatizantes cuando fue el de la fiesta. Así que. Eh, y bueno, después en el día a día no no deja, no deja de llamarme gente o de, o de matrimonios o de chicos que, que uno le tiene que mandar un saludo y entonces se da cuenta se da cuenta cuánto cuánto con poco porque al fin y al cabo uno hizo lo que yo hice en todos lados donde estuve, a lo mejor pero cuánto uno puede, puede ayudar a, 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 a que esté un grupo de gente un grupo grande de gente, ¿no? porque porque después el club creo que había mejorado en 10.000 socios, el que cambió sí, sí, sí. Ah. las campañas, no sé, que todo, todo es, un, es una cosa atrás de la otra, una cosa lleva a la otra. Por eso es importante lo que yo te decía de el tema del armado del equipo y el tema de que, de que estén unidos, ¿no? los dirigentes, con el técnico, con, con los jugadores, y saber que es un torneo difícil, muy competitivo. Ricardo, eh, la verdad, muchísimas gracias. Eh, esperemos pronto volver a hablar, que sea todo con suerte esa recuperación y, y nada, acá estamos claro. para, para cualquier cosa. Dale, un saludo, un saludo a todos los, los que están ahí, a todos los que escuchan de la radio. Un abrazo grande. Abrazo, Ricardo. U ustedes lo escucharon. Si Richard Reza, hablando en Identidad Gasolera Radio, un honor típico y producto de las 100 veces radio. Dale. Siento esta vez para que no nos duela peor. Tu alma dice nevado es mejor y así se prende a lo que una...
Ah, bueno, bueno, impecable la nota recién. Eh, digna de un programa para recordar y para para dejarlo en los, en los a ver en los manuales de lo que es identidad solera. Así que nada, ya po a al gran Ricardo que no solo se toma el rato de hablar con nosotros, sino que de paso nos enseña algo de cómo hay que hacer las cosas. Facu, ¿cómo viene la encuesta? ¿Cómo, ¿Qué datos tenés de el mejor gol? Hay unos ruidos acá en el, en el impresionante. Bueno, el mejor gol de Temperley, de, a ver, del nacional para de, del ascenso al nacional que tuvimos que ver nosotros en la radio. Te corrijo, preguntamos el gol más gritado, ¿no? Sería bueno. el más importante o el que más eh, hizo Listo. efervecer a la no gente. Dije, no dije nada. Bueno, en nuestra cuenta de Twitter y de G Temperley lo pusimos en modo encuesta. Y por ahora está ganando el Edineno a Anfield, el que es el golazo de tiro libre, con el 57%. Y lo sigue el de Lorenzo a Racing con el 29% de los votos. El de Edineno fue el gol medio pelo más golazo que vi en mi vida. Porque fue un gol sí, bueno, de una pero... definición no, pero... brusca. Sí, pero fue interesante el gol. ¿eh? No, Porque por, fue digo. por debajo de la barrera, sí. no es que buscó ángulo. Fue pensado. Yo ya lo dije en este programa, lo grité a partir de Garibaldi. Entrando por Espora, a partir de ahí empecé a gritar ese gol. Y no paré hasta la de la noche. Recordamos que fue un partido en donde también por sufrió todo el partido. Por Dios, increíble. Facu, tiempo de amateur, tiempo bueno. de deportes que no son profesionales. No sé cómo anduvo la semana, por la web hubo actividad, sí. así que todo suyo. Anduvo, señor. anduvo todo perfecto, así que bueno, arrancamos con el Baby Fútbol. Se jugó la fecha 15 del torneo de Aviap, donde Temperley Competitivo la tira de la zona B hizo de local ante Guernica Verde se cosecharon todos los puntos en juego, seis victorias en seis categorías jugadas así que bueno, una excelente cosecha de los gasoleritos que están séptimos ahora en la tabla con 27 unidades al igual que las lomitas y Bursaco y en la próxima fecha van a estar otra vez jugando de local ante Castelli se está moviendo el fútbol femenino Así es Al cuadrangular así es. En, entre universidades y talleres de escalada Exactamente, se está jugando la Copa de Amistad Justamente hoy terminó la participación del equipo Que dirige Emiliano Gianuncio bueno, se... Junto a su hermano, ¿no? Exactamente a su hermano Gianuncio ¿Quién hubiera dicho? Sí, sí, muy bien Entonces Cheloto que lo Gianuncio <risa> Bueno, parecido, sí Bueno, como decía vos, se está jugando el cuadrangular En el predio de la Universidad Nacional de la Loma de Zamora Ahí, ¿no? En el, en el cruce Entre Esteban Echeverría y Lomas bueno, el, el primer partido fue victoria 3 a 0 de Temperley ante Talleres de Escalada, uno de los participantes. El segundo fue derrota 3 a 1 ante la Universidad de Lomas. Y hoy se disputó el último partido ante la Universidad de Lanús. Fue empate 0 a 0 de las chicas que están sumando minutos en esta nueva actividad que comenzó este año. Sí, que va a tener más novedades. En realidad, a mí me había... Yo hablé con el polaco hace un tiempo. La, la idea era que a mitad de año ya... En, a ver, ingrese a la segunda división Realmente eh, habría que investigar un poquito cómo va eso Porque no depende exclusivamente de Temperley Así que, bueno, saludos al polaco, a su hermano sí, obvio. Y, y a todas a, las chicas se les... Sí, y a todos los que hacen posible este crecimiento del fútbol femenino no Algo que se vivió muy fuerte con el mundial que pasó hace poquito sí, que ya se están agarrando, bueno, no importa, es otro tema Bueno, dale, va, pasamos al handball Donde se jugó la última fecha del torneo femeval de damas fue victoria 30 a 26 ante Ateneo Don Bosco. En cuanto a las inferiores de Caballeros, hicieron de local ante Villa Calzada y fueron todos triunfos. 24 a 23 ganaron las menores, las cadetes ganaron 28 a 27, los juveniles 39 a 31 y los juniors 38 a 25. Pasamos, sí, sí, a, eh. sí, pasamos a la natación, que volvió a la actividad. El domingo 7 se jugó una americana en el Bursaco Foda Club. Hubieron cuatro grupos integrantes de Temperley se hicieron presentes y todos consiguieron podio así que bueno, fue una buena cosecha con tres segundos puestos y un tercer puesto va a haber algo de información después en, en la página estén atento al que le gusta la anotación de la Copa Cudebas o la Liga Cudebas eh, hubo algo también esta semana así que atentos a la Celi aprovecho, ¿no? ya que estamos a la Celi Juárez, el Gabriel Araña Gómez lo nombramos en, en lo que es la radio por su laburo en la producción pero también es parte de identidad en cuanto a gráfica. Eh, al igual que Juan Ignacio Vallarino eh, y Agustina Leonis, ¿no? los cuatro que nos dan una mano muy grande, bueno, son parte de esto también. Sí, sí. Eh, así que abrazo desde acá también. Perfecto, continuamos, vamos al futsal. Se jugó la fecha 14, la primera D, de visitante ante el porvenir, equipo que estaba último en la tabla, estaba en zona de desafiliación. Así que bueno, pero fue derrota 5 a 3 de 
de los muchachos de Temperley ante el último de posiciones y ahora está noveno en la tabla con 18 unidades el líder es primera junta que tiene 29 puntos así que bueno, la próxima fecha va a estar jugando ante Villa Argentina en Rafael Calzada donde hace local Temperley en el colegio Estrada así que bueno, ahí estaremos apoyando a los muchachos para que recuperarse estas dos victorias seguidas eh, dos derrotas seguidas justamente la anterior había sido ante primera junta, primera junta. que es el que lidera el torneo eh, ¿Usted sabe cómo le fue a la chica de básquet? ¿La chica de básquet? Le fue... O tiene todo el hombre, ¿Eh? ¿eh? impresionante Sí, chica de básquet, perfecto Bueno, si querés, antes de, de eso Ah, te metí en un compromiso sí. Te metí en un compromiso, ¿Te en un compromiso? 67 a 63 sí, ah, te, dejo, te dejo que te enganches sí, sí, sí. Eh, Recuperaron la sexta fecha Que estaba atrasada, en realidad la, la primera fase terminó Temperley confirma eh, la cuarta posición Muy bien Estoy diciendo bien, ¿no? Bueno, cuarta posición sí. Detrás de Lanús Verazategui la número de tercera posición temporal. Bueno, perfecto, enganchamos con el Maxi Basket masculino, que bueno, el más 35 disputó la semifinal de la Maxi Liga con Urbano, hizo de visitante ante Grizzly Canning y Luis Guillón, fue derrota 79 a 62 de los muchachos, así que bueno, así cerraron su primera participación en la categoría, fue un buen campeonato, recordamos que llegaron a la semifinal, ahí perdieron justamente ante el, el mejor clasificado de la zona. Así que bueno, un saludo para ellos que se sobrepusieron a diferentes adversidades como varias lesiones. Así que bueno, de acá nuestro saludo y apoyo. ¿Qué más le queda? Bueno, tenemos el volei femenino que hizo de visitante ante Club Guernica por la primera fecha del torneo Olivo Sur. No fueron buenos resultados ya que las mayores cayeron 3 a 0, la sub-21 cayó 2 a 1 y mismo resultado 2 a 0 derrota para la de sub-17 y la sub-15. Y en la próxima fecha van a estar jugando ante Bar Reunido, nuevamente en condición de visitante. Y para cerrar, déjame decirte lo del hockey, que se jugó la tercera fecha de la segunda rueda de las damas en condición de visitante ante el Club Liceo Militar. Las mayores cayeron 2 a 1, donde el único gol de Temperley lo marcó Florencia Álvarez y la intermedia cayó 6 a 0. Así están ante últimas en la tabla con 10 puntos. En 9 tiene San Isidro B, que es el último. Y en la próxima fecha van a estar jugando ante Tire Rugby Club el próximo sábado, que va a ser la última fecha, la última fecha antes del receso, y se va a reanudar el torneo el próximo 24 de agosto. Eh, fútbol amateur, no olvidarnos de esto, si bien fue eh, el sábado, eh, derrota de los, del único equipo que quedaba eh, participando, la séptima división, cayeron por penales nuevamente, por penales, en realidad le habían, habían derrotado a Ferro por la misma instancia. Eh, perdieron con Jiménez y Grima de Mendoza. Fue 4 a 2, habían empatado 2 a 2 en los 90 minutos. Partido que se jugó en el predio SQ de Belgrano. Eh, felicitaciones, también eh, hay que llegar a esta instancia. Temperley lo hizo, tanto en séptima final, semifinalista en novena. Así que desde acá, eh, gran laburo de, de los chicos. Más que nada por lo que, a ver, por lo que se viene, lo que se viene gestando. Eh, y eso hace eh, importante que el fútbol de cantera tenga su gran momento eh, hacemos tanda, vamos a vender recuerden, quédense del otro lado gran nota con Nicolás de Martini hombre que es seleccionado para los próximos Panamericanos Lima 2019 tanda Gastón escúchame si querés esta vez porque Pizzerías del Sur, con la mayor variedad de pizzas y empanadas de zona sur. Pizzería del Sur, te ofrece más de 30 variedades en empanadas y pizzas. Pasa por Almirante Brown, 3779 Temperley, o haz tu pedido al 4292-9554. Abierto de martes a sábados, de 11 a 14 y de 19.30 a 23 horas. Domingos, de 19.30 a 23 horas. Pizzería del Sur, siempre es una buena excusa para juntarse. Por eso, desde hace más de 27 años, llevando las mejores pizzas y empanadas a tu mesa. La number one kiosco, de paso por Monte Grande, es inevitable que no pases. Caseosas, chocolate, golosinas, helados. 
y para comer, snacks, surtido de galletitas y los mejores panchos de zona sur, en Alén y La Plaza. Atendidos por los que saben. Qué mejor lugar que la Number One, un kiosco muy de barrio. En Don Pino Temperley encontrarás todo lo que podés necesitar en muebles, colchones y somiers. Te esperamos en Hipólito Yrigoyen, 10881. Temperley, o si no, consulta nuestra página web www.donpino.com.ar Autoservicio María, la mejor calidad con los mejores productos y precios de la zona. En 14 de julio, 702 Temperley Este. Abierto de lunes a sábado. Autoservicio María, desde hace 44 años, atendido por sus dueños. energía y que sigan 100, 200, 300 programas. Les mando un abrazo grande a todos. Hola, soy Alberto Lecky y quiero saludar y felicitar a todos los que hacen mi entidad a Sonido. No es poca cosa llegar a los 100 programas, pero estoy seguro que llegarán a los 100. Mis felicitaciones de verdad. Muchas gracias por mantener informados a todos los gasoleros. Muchas gracias y felicitaciones. De mando un saludo muy grande a vos y a todos los muchachos que hacen el programa de radio por llegar a las, a las 100 emisiones. Desde acá de Gimnasia de Grima Villa del Parque, estamos en vísperas de partido con los muchachos. Un abrazo grande y, y que sigan por muchos más. Hola, buenas noches. Les habla Fernando de Futsal, de Temperley. Bueno, quisiera llegarles... Una, un saludo por los 100 programas a la, a la, al aire de Identidad Gasolera y agradecerles por estar siempre junto al gasolero. Muchas gracias por todo. ¿eh? Saludos y sigan así. Bueno, 11 menos cuarto de la noche, se va cerrando el número 100, ya vamos a arrancar con los que vienen. ¿eh? Ya empezamos con el 101 y esto no para. Eh, Dijimos que era una noche especial, que las voces que tenían que salir tenían que estar a la medida. Y en las últimas horas los acontecimientos nos dijeron que al tercer entrevistado tenía que ser Nicolás de Martini. Es Nicolás de Martini, ya está eh, por teléfono con nosotros. Nico, buenas noches, te saluda Iñaki y toda la banda. ¿Cómo, cómo va eso? Hey, Iñaki, ¿cómo va? Buenas noches para todos. Nico, eh, antes que nada, felicitaciones. Hombre de selección. Eh, sí. Va a jugar los Panamericanos. Digo, hace un tiempo lo veía en la tribuna viendo básquet, eh, como un hincha más. Hoy eh, ya lo tengo que tutear de otra manera porque va a ser va a ser parte de, del equipo argentino en, en Lima. ¿Contento por eso? Bueno, muchísimas gracias. Y sí, sí, la verdad que contento. Eh, estábamos esperando ahí la última lista eh, ya hace como dos semanas y bueno, al final la dieron. Estoy ahí y nada, contento. Eh, a ver, creo que cuando fueron los del Sur medio que te lo preguntamos también pero uno se va acostumbrando ¿no? a ir a Ezeiza al principio esto es una novedad, después se acostumbra a Ezeiza al mismo lugar que entrena Messi vamos a ponerle ¿no? Sí. Eh, hoy que ya pasó los, pasaron los del Sur y que ya pasaron todas estas primeras pruebas con, con lo que serán tus compañeros ya uno se va sintiendo más cómodo Sí, la verdad que sí eh... Hoy que fue el primer entrenamiento, después de la lista oficial, eh, estaba como un poco más eh, tranquilo. Eh, antes estaba todo como tenso, tratando de hacer todas las cosas bien. Eh, cuando te mandaba una cagada, decía, ya está, no voy. Eh, pero bueno, eh, no solamente se fijan en algunos errores, sino eh, 
en otras cosas, eh, en lo que puede dar uno dentro de la cancha, en lo que dio eh, el club donde donde estuvo jugando, creo que se fijan muchas cosas. ¿Qué cosa, por ejemplo, y, Nico? ¿Qué cosa ahí que, que se fijan que decís, esto no pasa en Temperley? <risas> no, nada, que, que te digo, además de, de lo que puedo llegar a dar en la selección, que también se fijan lo que vimos en los clubes. Eh, capaz que no me salen las cosas acá pero ellos saben que, que yo que yo puedo salir jugando que, que capaz que, que, que en velocidad puedo llegar a ganar eh, que puedo jugar de tres también eh, sí. ellos saben un montón de cosas por algo están ahí por algo eh, están ocupando el, el lugar que ocupan eh, y, y bueno eh, el plantel que armaron seguramente habrán analizado a, a todos los jugadores y varios partidos que, que hayan jugado en los clubes Tenés compañeros de equipos de primera obviamente, pero también hay alguno del ascenso en, no me acuerdo del nombre, pero un chico de Barraca Central que está también en Valenzuela. Sí, Fer, Fer Valenzuela Fer Valenzuela eh, hablan, sí. Hablas con él capaz se sienten más identificados por de dónde vienen pero quizás la brecha con los que eran de los equipos más grandes, por decirlo de alguna manera ya no se siente tanto es como que se achicó todo, ¿no? Sí, no, la verdad que desde el primer día que, que estoy ahí, eh, la relación con todos eh, es muy buena. Eh, obviamente ellos eh, ya habían jugado mundial juntos, eh, lo que pasó, ya se conocían en, entre la mayoría. Pero la verdad que muy bien, yo también conocía a, a un par de, de, de los muchachos que están ahora. Eh, bueno, a Gaich, yo me lo crucé un montón de veces, jugamos en contra nos conocemos de habernos cruzado y cuando llegué, lo más bien se acordó de mí, estuvimos hablando eh, la verdad que siempre buena onda los pies clarísimo eh, a ver, vas a vas a estar en el equipo obviamente de Lima pero tenés poco tiempo para empezar a jugar en Temperley lo que sería el torneo si las fechas se, se acomodan no eh, yo sé que eh, en la cabeza hoy quizá la selección pesa, pesa un poco más pero ¿Sentís que tenés que bajarte del avión y ya volver a venir a jugar con Temperley? ¿Está eso también como prioridad? Sí, obvio. Eh, eh, la verdad que no no es que es un, un peso más, sino que eh, es vivir lo, lo que toca con la selección, dar lo mejor, y cuando volvemos eh, me enfoco en lo, en lo que sigue, en el campeonato que se viene, y, y empezamos de vuelta de cero. Eh, no es que me, me pesa más eh, ni nada, eh, yo estoy tranquilo sé que tengo que dar lo mejor si me toca en la selección y cuando me toque acá en el club eh, también dar lo mejor eh, Nico, ¿cómo andás? Te habla Juan ¿Cómo andás Juan? Bien, todo bien, eh, te llevo un poquito volvemos al terreno un poco de la selección eh, ¿en qué posición estás jugando últimamente? Ayer me pareció que, que jugaron un amistoso con Almagro, ¿esto es así? Sí, sí, sí y ahí tuviste la posibilidad de ingresar eh, como suplente, pero ¿ingresaste como marcador o como lateral? Eh, entré de, de tres. Bien. Ya habíamos jugado primero un amistoso, jugué seis, el segundo amistoso entré de seis y, el, y este entré de, de tres. Bien, ¿y cómo te sentís? Porque no es una posición a pesar de que con el Gato Esmerado tuviste un par de partidos, pero como que te sentís mejor como central. Sí, yo estoy acostumbrado a jugar de, de seis, eh, pero bueno, si el técnico me, me pone de tres, yo la verdad que no voy a tener problema. Eh, obviamente, eh, sea en Temperley o acá en la selección, eh, me tocó jugar de los dos puestos, así que nada, si me llega a tocar jugar de tres, lo voy a hacer, voy a dar lo mejor de mí para para ayudar al equipo y si me llega a, jugar, si me llega a tocar jugar de seis, también lo mismo. Y Nico, los próximos pasos serían mañana entrenamiento y después tienen un amistoso con, con Almirante Verón. Sí, 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 el, el sábado creo que a las 3 de la tarde. Sí, sí, así es. Y después el viaje será el domingo, el lunes, porque ya estamos sobre la fecha de inicio del torneo, ¿no? Eh, creo que no, no. Es el 29 que arrancamos el torneo. Ah, se, se pasó. Yo tenía la fecha... Eh, no, el, no sé si se la... pasó, pero tenía la fecha del 26. Claro, eh, creo que se... La apertura, que lo, digamos. No, lo, pasaron, lo pasaron para el, el 29. Ah, bien, bien. Bueno, bien. A ver... Y, vos... 
Viajamos sí. el jueves, creo. Ah, el jueves recién. Bueno, tienen ya varios... Tienen días, eh, un par de días más para entrenar acá en el predio de AFA, entonces. Sí, sí, sí. A ver, yo te estoy mareando un poco, pero bueno, no me quiero quedar con, con algunas preguntas. <risa> eh, la recordada, y me parece que sigue estando, ¿no? La Sub-21, esa famosa banda de, de los juveniles. Eh, sí. Otra vez salieron a la luz. Otra vez salieron sí, a la luz, sí, sí. pero no, no, a ver, nada nada raro, nada no, de, no. de noticias malas. Seguro. Sino al contrario, me parece que es una buena noticia. Eh, el préstamo de Agustín Sosa, sé que tenés buena relación con los hermanos Sosa, sí. eh, pero Nico de Martini, ¿es de dar algún tipo de consejo? Porque, a ver, para un juvenil que quizás debutó, tuvo rodaje en Temperley, alrededor de 15 partidos tuvo Agustín Sosa, ¿es un cambio ir a aprobar? Eh, y, y, y tener que ganarse un lugar en un nuevo club en una categoría menor eh, ¿es de dar un consejo? No, la verdad es que nosotros eh, nos apoyamos eh, como le hicimos siempre eh, no, nos conocemos, sabemos lo que podemos dar y, y sí, estuve, estuve hablando bastante con, con Cemento y, <risa> y nada, nada le dije que, que dé lo mejor y y que, que haga lo, lo que él sabe jugar como, como jugó Cantempe cuando le tocó, que lo hizo muy bien eh, él sabe el potencial que tiene pero no, nos apoyamos entre los dos bastante, él también eh, me decía que, que de todo también acá la selección eh, pero nada, la verdad que, que es una nueva oportunidad para él y espero que, que le vaya de la mejor manera Cemento, el apodo ¿Por qué? Sí. A ver, ¿se puede explicar eso? Su 21, Cemento Esto termina nah, todo laburando en... No, nah, no, no, no Lo, lo que pega marginal. Lo que pega nah. y la dureza que tiene, ¿no? No, nah, increíble, increíble Viene por ahí, claro Y nah, la, la, un, la última de mi parte, Nico eh, Este torneo te hemos visto alentando el básquet ¿Es, ¿Es un nuevo deporte que interesa o viene por el lado del amor? Y mirá, eh, lo... Yo tengo un grupo de amigos que, que iba antes, eh, cuando, cuando antes de tiempo de jugar, bueno, después de un tiempo dejó de jugar, y ahora me empezaron, eh, mirá que vos le vas, que bueno, vamos. Bien. Y empezamos ahí de la primera fecha, y hasta ahora no, no, no faltamos nunca. Bien, eh, bien. Sí, sí, y nada, a poquito me, me va gustando un poco más el básquet. Bien, bien, bueno, viene por ese lado Firme mí, con el mate, creo, siempre Sí, creo que sí tiene el mate ahí firme. A mí un día de un pequeño abrupto que tuve en, en, la, en la platea Él me preguntó si estaba todo bien no, Le dije, sí, está todo bien sí, sí, Son sí. cosas de la vorágine drástica del básquet, nada más Papadas ¿Cómo te va, Nico? Facundo te saluda Te, te traigo más al, al plano de Tramperla y te consulto ¿Cómo estás viendo el, el armado del equipo ahora en este mercado de pases? Eh, no, la verdad que bien eh, Por lo amistoso que, que veníamos jugando Los lo últimos amistosos que yo no, no pude estar eh, La verdad que muy bien Hablé con los chicos, me dijeron que, que el equipo viene muy bien Que viene haciendo las cosas eh, como pide el técnico eh, Creo que el equipo está eh, con, con los nuevos refuerzos que vinieron eh, Le da un poco más de explosividad en la parte ofensiva eh, está un poco más dinámico el juego creo que estamos llegando a lo que quiere el técnico eh, y nada, para mí que, que los refuerzos que vinieron son de, de mucha jerarquía y, y yo creo que no hay muy bien en el torneo Nico eh, ha sido un placer, como siempre la verdad que cuando te pedimos salir al aire no, no dudás y a mí me pasa también cuando hacemos alguna nota para el otro medio que, que doy una mano eh, nada toda la suerte, vamos, soy de ver los Panamericanos y todas esas cosas, a mí me gustan, pero creo que ahora hay un plus para, para el hincha de, de Temperley y, y no lo vamos a desaprovechar, lo mejor, y si no volvemos a hablar, toda la suerte. Bueno, muchísimas gracias y le mando un saludo grande a toda la gente de ahí. Gracias, Nico. Un abrazo. Pasaba Nicolás de Martini por el aire de Identidad Gasolera Radio.
Sebastián, ahí es impresionante. Eh, una corta, me quedo. En realidad, podríamos hablar largo y tendido, me encanta esto, pero el básquet eh, ganó. 86 a 76 de visitante, partido que se debía de contra gimnasia y Grima de Villa del Parque. Estuvo allá la, mi querido compañero Juan Pablo Magri. Eh, de esta manera, Temperley está tercero en el grupo, en el grupo 2. Tiene que jugar la próxima con Gimnasia y Grima, pero la fecha que le corresponde, esto será el lunes, 20 horas, en el Mets. Vamos todos. El día del cumpleaños del entrenador, Juan Beira, que agradecemos los saludos, la verdad impresionante, eh, que nos saludó también. Triunfo Celeste en Villa del Parque. Bueno, eh, vamos a estar cerrando el programa con lo que queda del mercado de pases, porque prácticamente ya el plantel de Temple está armado en prácticamente un 90-95%. Estamos hablando con Nico de Martini hace segundos nomás. Durante este mercado de pases fue sondeado por Banfield, Taller de Córdoba, Godoy Cruz, Estudiante de la Plata y Argentino Junior. Este último contó con la oferta más concreta, pero esta última semana no hubo un acuerdo con las condiciones del traspaso. ¿Por qué? Porque los dirigentes de, de, del club de la paternal pretendían un préstamo. Mientras que la posición de los dirigentes de Temperley desde un principio, sea cual sea el club, es de la venta de un porcentaje del jugador o de la totalidad del pase. Que el contrato, el vínculo que tiene de Martini con Temperley es hasta el año 2022. O sea... Si no es por esa vía, es muy difícil que Nico de Martini sea jugador de otro equipo. Pero el que pique en punta es argentino. Sí, pero hoy en día están sí, como frío. cerradas sí, sí. Las, las negociaciones. Hay que aclarar algo. Temperley, es verdad que el jugador que va a ir a buscar es un delantero. Si Nico de Martini tiene una oferta cuando vuelva de jugar los Panamericanos o, o sea otra historia... Y se termina yendo, Temper le va a ir en busca de un central izquierdo. No se va a quedar solamente con Marcos Martinich en esa posición. Si hablamos de delantero, un nombre que estuvo en tratativas en la última semana y que es muy interesante y que hoy en día se ha caído la negociación por diferencias económicas es el nombre de Ismael Blanco delantero de 36 años que ha sido para mí un trotamundos que ha pasado por 12 clubes viene de Mitre, ¿no? de Mitre de Santiago del Estero casualmente nos ha convertido en ese partido que hemos perdido 2 a 1 eh, si no me equivoco logró convertir el primer gol abrió el partido un jugador que ha sabido triunfar por la mayoría de los clubes que le ha tocado jugar mucho tiempo en Grecia en Grecia, en el AEK Atenas sí, sí. griego, junto a Nacho Escoco, me, me acuerdo eh, ha convertido muchos goles anteriormente anteriormente a ese paso eh, ha jugado en Olimpo, ha convertido muchos goles, ha ascendido con Olimpo de la B eh, nacional a primera haciendo dupla con el gran Tuiti Carrario Barcelona de Ecuador bueno y bueno, el logro, me parece, uno de los logros más importantes fue la obtención de la Copa Sudamericana con Lanús. Hoy en día está frío y digamos que están caídas las negociaciones por diferencias económicas. Los dos jugadores que hoy están con chances de venir, uno viene del fútbol del extranjero, más precisamente de México, y ha compartido plantel con Juan Román Riquelme oh. es lo que puedo dar y el otro es un jugador que en la última temporada jugó en la misma divisional que Temperley en la B nacional la palabra del señor Magri si no, si no lo escucharon eh, escuchen el, el programa en Youtube Facu, ¿cómo terminó la encuesta? Dale. bueno, terminó ganando el gol de Dinero Banfield con el 58% de los votos segundo de Di Lorenzo a Racing con el 28% y recordamos que también mucha gente ha votado, comentado por el gol de Federico Masura Central, así que bueno, esos fueron los tres que picaron en punta. 
Amistoso rápido, Juan. Bueno, este sábado, frente a Banfield, en el predio del Taladro, Luis Guillón, y después, eh, en el predio de Villa Domínico, el domingo, frente a Independiente. Veremos qué equipos para el polaco del lírico. Nos vamos 100 programas, espectacular, con qué gol. Escúchelo. Va a ir el remate de dinero. Juancito Dinero, el goleador celeste para los soldados de Reza que se llevan un triunfazo del Florencio Sola. Los goles del Juani ya eran fundamentales en los tiempos del ascenso. Y ahora ni les cuento, lo gana el Cele, lo gana Temperley.